知道你们主公会来救我的，可不该在此处落脚啊！此地离都城还是太近，灵不宜心思狡诈，万不能让他嗅到咱们的踪迹呀、啊！你可曾在灵不宜面前攀咬我家世子？文某半个字也没说。当初你们家世子可是承诺过了的，若我起兵，他赴雍王必定会鼎力相助，到时候冯义俊和蜀中配合，共成大事啊！那可是他什么时候动手呢？哎呀，哎呀，你疯了吗？我可可是你们世子的盟友啊！哼，世子说了，只有死人才能保守住秘密。畜生啊！哎呀，啊！啊！啊！啊！快救我！我什么都告诉你、啊。住、啊啊命就闭嘴！少主公今日打得这么凶狠，还不让我们出手？他是不是信主？若非樊昌在逃。少主公今日便可以护送程家人回家了。少主公为什么要护送程家人回去？哦,哦，这也不，耽误少主公要紧事儿。哎，你们先别程家离家了。先关关我，给我找个仪式。来。哎，仪式说我的身体并无大碍，将军，你就别走来走去了，晃得我头直疼。你还犟嘴？我与你成亲二十几年了，何时见你这般病过？就是当年萧氏家破，你也不肯半点示弱。如今不过是桩儿女亲事罢了，你怎能就一病不起了？我这是心火，怪不得别人。汤子，不如我来吧，你也可歇会儿。你去华县与楼瑶在一起的时候啊，都是泱泱照顾。你就不必站守了。在华县，袅袅可是跟正经的医师学过的。夫人病重时，多亏袅袅在旁伺候，有两个女儿轮流照顾，夫人的病好得快些。还是泱泱乖巧懂事，日后若遇着如意郎君，嫁过去便是他们家的福分。大伯母，都怪伯母失职，让袅袅。先洗你了妻，这件事情也追悔莫及了。你比袅袅年长，也该考虑自己的婚姻大事了。若有心仪的郎君啊，你就告诉伯母，伯母定能帮你赎回。婚姻大事，父母之命，泱泱，听凭伯母安排。我就知道你是一个让人省心的孩子。放心，伯母定会顾虑的周全。
说要是凉了，我就换成热的过来。这又何必呢是鸟鸟能干呐、啊，地父这一病啊，他倒是把家里的事务打理得井井有条啊。万伯父，七瞎子、哎，你们怎么来了？听说你家阿母病了，过来看看。七七，看看人家鸟鸟多孝顺，多乖巧。我上次病的时候，你怎么尽孝的？居然出去跟人打了一架。哎，阿福到底会不会说话？哎，这啊，你这般赞一个贬一个的，是想让我跟少商妹妹生嫌隙吗？哎不过看在你是夸自家妹妹的份上，这回我就不跟你计较了。哎呦，哎呦呦呦呦，气得我这右边头疼又犯了，快给阿福揉揉。阿福，嗯，这一是说了，如右侧疼，则照胸啊。你惦记着要生儿子那事儿，把这事治不了了。你放心，阿福保证给你生个弟弟出来。你当真一亲了？看不出啊，你这出趟远门，竟顺手拐了个狼穴回来。明明年纪比我小，成亲却在我前头来。哎，不过这个楼瑶，之前跟何昭君有过婚约，好像总是被羞辱欺负，太老实了吧？我就是喜欢他老实。我阿父阿母也不喜欢阿瑶，可这么听话的狼穴，要上哪儿找啊？我修葺房屋。他替我工具，我锻造农具；他替我拉箱，我被阿母责罚的时候，他还偷偷送酒给我喝。哎，如此，甚好。不对呀、啊，听你这么说，这些活计，连房也能干啊？嗯。二姐，两个人在一起，两情相悦才最重要。两情相悦是什么感觉？找个玩伴做狼穴。再好不过了。嗯嗯，也有道理。那以后我也找个听话的郎君。我打架，他便帮我递棒棍；我受伤了，他能帮我包扎。可不能像你雌雄弟，天天就知道顶撞。我雌雄并非是为了顶撞。万七七，你又胡说甚呢？找郎婿当然不能找只会纵容你的，你得找个能鞭策你、能激励你的。我是找夫婿，又不是找夫子，我干嘛找一个这样笃信的人来糟蹋自己？少公，你不是会占卜算命吗？帮我算一算，看看未来夫君长什么样。七瞎子，你的未来郎婿。在天边，近在眼前。眼前？哪有啊？你算的准不准啊？闪开！挡着我寻有缘人。少商，不是少商，哎，哪儿呢这？这七七鸭子的眼神莫非有问题？我看着挺好的。哎呀，弟夫，你这还病着，就别再送了。哎，依我说呀，女人就不能太过要强，你看承贤弟为照顾你。这都瘦成杆儿了！万兄可曾见过我这么粗壮的杆儿？哈哈哈哈哈哈！少壮，上次我跟阿木在猎场上得了哮喘，让你就不用跑了。下次要是你，别再来。我一个人坐一套的东西，也是有点有理。哈哈，我说七七之前怎么都不肯把路径给我
，原来是要送给你家小子。还是气气有眼光，知道陆金最配我们程家儿郎。你怎么来了？七七，回府了。李军，咱们家怕不上双喜临门吧？这群皮猴子，回都城已经有大半载了，再这么荒废啊，怕是要反了天。依我看，得给他们请个夫子，规规矩矩的开个家学，传授些圣贤的道理才行。夫人这个主意好。我也觉得他们欠收拾，是该增长些学识了。程家要开家学，想去白鹿山，求学子施教。这程家还真是舍近求远啊！普天之下，除了夫子。谁能比我更合适？公子这意思，不会是想要去程家当那什么夫子吧？皇府夫子惦记着丧师叔，让我平日里多照看一二，我怎能违背师命？丧师叔不是在华县吗？丧师叔最喜欢的，便是他那不着调的侄女程少商。白鹿山此番来信，是想我推荐师兄弟，不如我自荐。替桑师叔分忧，好好调教一下程少商，免得他嫁人前懵懂莽撞惹人嫌。这程家是替家中的儿郎招夫子，可不是替女眷招女士啊。圣人有云：“有教无类。”我是那等轻视女眷之凡夫俗子吗？自然是要将女公子们一并教好。那是轻视女眷的事儿吗？那分明是人家根本就没想找你啊！停车。这还没到呢，怎么就停车了？公子当真要厚着脸皮自荐到程家当那什么夫子吗？哪有人放着官不做，跑到区内侯家学里当一个区区的夫子？谁说没有？皇府夫子如今不也致仕回白鹿山，专心育人吗？天地君亲师，师者并不输给任何栋梁公公。你别瞧不上夫子之位，想来程家争当夫子的，怕是不少呢。这楼公子今日穿戴，当真精神。怎么还有楼家众夫人随行？想必不是来征夫子，怕是来会亲家吧。公子，既然陈府今日有贵客，不如咱们改日再来。回府。公子终于想通了。谁想通了？我要回去换一身比楼瑶更精神的长长。万不可在未来学子面前。失了气势。好。阿瑶，少商，一日上来定制辛苦了吧？随我去取碗凉汤喝，走。哎，就这样，阿瑶有凉汤喝吗？少商，这位是我阿母。来，听闻陈夫人身体不适，特来探望。楼仲夫人，楼仲夫人好。我儿将少商横竖都夸了个遍，可偏偏没夸这模样是这般秀丽，惹人喜爱。阿瑶是如何夸我的？钟夫人只管说说，与我也开心开心。楼家钟夫人来了，楼公子，为何不早些告知呢？少商。
快些随我见礼。啊，您快请坐。啊，你坐这儿。听说夫人身体不适，本是惦记你才来的。可若是打扰了夫人，还不如不来呢。依照礼数，本应该我去您的府上，商讨两位孩子的大事。可偏偏这病生的不是时候。你且慢慢养着，你别急，我也不急。可就是不知我儿急否？阿母。程将军此回招安的差事办得十分圆满，听闻圣上马上就要下令升任程将军为卫尉左丞了。今日我一来探病，二来恭贺的。我这病啊，也好的差不多了。昨日楼二公子也给我送来了药材，我并未收下。至于恭贺，毕竟还未接到圣上诏书。怎能接受众夫人的恭贺呢？夫人，这贺礼您收下只赚不亏。夫人只管说，这份大礼您是要，还是？不要。今儿怕是喜鹊登梢头的大喜日，贵客们都扎堆上门。你君猜猜，又来了哪位稀罕客人？严公子，当真打算来我家？教这几位没啥学识的庶子啊！山间不才，一直仰慕程将军，赤心报国，因国而误家，耽搁子女成才。接到丧师叔求见信后，不请自来，还望程将军莫要嫌弃。<笑>怎敢嫌弃？怎敢嫌弃？怕是此生我都不敢嫌弃啊！只是袁公子学识广博，朝中同僚交火称赞。我程某怕是没有天赋异禀的学子给你教啊！阿父，阿瑶的伯父乃太子师，阿瑶的学问也是他伯父亲授亲传。不如你让阿瑶来教阿兄们学问，这样也不必用得着外人来吧？说不得，我学识与单田兄相比，相距千里。阿瑶。人要有自信的，都要嫁人了，怎么还口无遮拦？先让阿瑶教教你规矩吧。严公子，切莫见笑。先饮口热茶。求见家主，说是要来咱们府上，你跟我怎么讲学了？什么？这般天气热，喝热的，定是心里燥得慌。哎呀，风三说带你去喝凉汤，现下可还想喝？好呀，自是要的。这种天气就是得喝点凉的，心里才爽快。嗯，我现在就给你拿吧。此茶回味甘甜
，暖心暖胃。夏日里就该喝些热茶，才是圣人静心养生之道。唯有市井小人，才爱凉物，伤及脾胃。我记得阿富也是爱喝凉的。呃，阿富现在喜欢饮热汤。这樊昌越狱。是你设的陷阱啊！是，臣故意放走樊昌，又派人暗中跟着他，发现他果然与萧世子的人碰面，对方还企图杀人灭口。樊昌恨萧世子过河拆桥，便向臣坦白，这些年来他之所以敢心生妄想，是因为萧世子告诉他，冯义俊将和蜀中联合，一起谋反。勇王，是当年最早跟着朕打天下的兄弟。他身上三处重伤，都是为朕所受啊！朕不相信他是幕后主使。樊昌一面之词，不可信，并非仅凭樊昌供词。臣还彻查了那些死士的身份，发现他们都祖籍冯义军，所以此事应是不虚。见过之初，朕曾想由雍王入都城，共享社稷。他推辞说，自己年迈身疲，故土难离，只想归乡供奉祭祀祖先坟冢。朕是念他一片孝心啊，也没有强求，只是命他的长子入都城，封一个闲散世子，一切俸禄随他。难道朕对他们还不够宽厚吗？人心不足，并非宽厚能够填满的。会不会是这个不成器的儿子自作主张呢？他想倒卖军械，所以故意的隐瞒樊城。雍王自己对此事一无所知，他无非就是一个约束而龙，不得力罢了。陛下宽厚，但人心难测，不可不防。若想知道雍王是否知情，只需下诏传雍王回都城一趟即可。把他那个惹祸的世子在哪里啊？臣查过了，华县失败后，他就携心腹回封地完婚，至今未归。此时回封地完婚，这么巧啊！啊，这个心腹是何人呢？怎么，此心腹身份非同一般？是萧齐将军，何勇之女，何昭君。难道何勇也投了雍王？属下认为，何将军实属忠臣良将，不会被雍王蒙蔽。他也许也不知，雍王与其子已经有谋逆之心。这样，你先去处置在京中的雍王党羽。朕下一道诏书，召他入都城受职。他若无二心，就看他是否遵从朕的旨意了。是。昭君，这个名字怎么那么耳熟啊？回陛下，是萧齐将军何勇的妖女，被那萧世子蛊惑，与娄家二公子退亲了。哎呀，现在那娄家二公子，正和那程家四娘子一亲，这喜事也要尽了。程家四娘子，啊，是不是之前子申护送入城的那个？正是啊。哎，哎，这个可恶的萧世子，你说，如果不是他勾搭别人，那楼瑶也不会去抢了子申的心上人的。搞到现在，子申一个人孤孤单单、孤家寡人，多可怜呐、啊！可恶，罪该万死。嗯，这袁善剑
除了要来府中做夫子，就没再说点别的？也没说什么要紧的了，就是夏季要饮热汤，市井之人贪凉之类的。他这么有学问，为何要到我们家中做夫子？夫人问我，我也想不明白啊。将军，再想想。夫人的意思，这袁善进也对咱袅袅有意。你再给我仔细说说，这几个月你都干了什么？见过什么人？不许漏掉一丁点啊！啊？全部都要说吗？嗯。那可得好几个月。好吧。那日，我同三叔、三叔母一同上马车。没让你说这个。阿福不如在直白些。是不是想问袁山剑？就是袁山剑。你跟他何时认识的？见过几次面？都说过什么？嗯、也就见到过五六七八次。不过敢保证，我跟他毫无干系。我可像苍天谋士。那个袁山剑，为何特意要来给你们做夫子？此人言不轨随。他就不该叫袁山剑，他应该叫袁善变。阿父阿母，此人自荐当夫子，定是没安好心。阿母文博识广，叫几个兄长已是足矣，为何要从外选夫子？再不济，阿瑶也能教。你别整日阿瑶阿瑶的，我看这楼瑶啊，学问也就比你好半个发丝那么多。你们就是看不惯阿瑶。今日阿母也瞧见了，我未来的军姑。对我这个未来的心腹是颇为欣赏的，想必我到时嫁入楼家，定是一路坦途。他本来就不喜欢那个何昭君，何家断亲啊，闹得他是颜面无光。这个时候，他当然对你是满心期待了。你没有必要这样沾沾自喜。明日，你就随我去楼家回礼，楼家上下是如何模样，你亲眼看看便知。这楼家可真是奇葩。照理说，二房的西院应该比大房的东院小上一些，但你看，根本没有小上多少。多嘴，走一定是程伯夫人与少商吧？哦哦，少商，这位是你大伯母，这位是大王心腹。楼大夫人好，少商，见礼。大伯母好。你只管喊我严鸡鸭子便好，待日后你与阿瑶成亲再改口也不迟。严鸡鸭子安康。呃，要不先落座吧。快坐下说话，坐下说话。
，地妇真是好福气，这心腹容貌挑的一个胜过一个。可不是嘛，少商真真是把咱们全家女娘都比下去了，既孝顺又和气，对阿瑶又关怀备至，如此心腹，真的是再好不过了。这是你和阿瑶都喜欢，我也就放心了。四父，是答应这门亲事了。哎呀，我要是再不答应，阿瑶怕是不会再理我了。明日我就请屋主占卜吉日下定。太好了，过来过来。仓皇之间不及准备，少商，你拿着这个。就算作是信物吧，娄大夫人，占卜下定之事，倒也不用如此着急。虽如今国定民安，但毕竟也会有变数。此刻咱嫁娶之事还为时甚早，不如再等等看，待一切稳妥再说。还有何不稳妥的？你倒这真是地富仓皇之间随便给的信物，这玉珏可是他当年的陪嫁之物，随身多年。当初还以为能给阿班信物，如今却给了少商，看来地富果真更喜欢小心腹啊！瞧我失言了，您今莫往心里去。你君姑定是也疼你的，绝不会厚此薄彼。燕家子，我听阿瑶说，这娄家最好的信物早已在你那了。严家子是在大兄出游时相识，大兄出行之时身无长物，所以亲自为严家子打了一面铜镜，这就寓意着心如明镜，白首互不移。我想，这天下所有的玉珏加在一起，都比不上那面铜镜。阿子说是吧？少商妹妹说的对，娄家最好的信物，夫君早已赠与我。少商说的对，说的对，我真的是老了，竟忘了此事了。我家大郎啊，擅长书法，他还在镜子后面啊，用不同字体刻了一首《蒹葭》呢。少商，你来了。长辈们都在此，你的眼中就只看得见心腹吗？素日你大伯叫你进退应举，可见也未曾记在心上。我，阿瑶最懂礼数了。阿瑶此番做，这是打心底里没把大伯母当成外人。阿瑶，你寻的这心腹好生厉害啊，生的一张巧嘴。对啊，少商不仅聪明又能干，天下万事也都知道。别在那杵着了，赶紧寻你大伯父回来。定亲非小事，许多事还需要他来定夺。我这就去。严姬，不如带少商去我们的房中转转。好，我刚巧也想去看看那面铜镜，严家子，带我去看看。随我来吧。
这边。刚才谢谢少少妹妹了，为我们二房真会些许脸面。那个大伯母，一直这么不客气对阿瑶讲话吗？君舅去世的早，如今楼府风光荣誉，全凭大伯父一人任太子太傅所得。二房在大房面前自然是没有底气的。平日里大伯母教训起楼瑶，更是从不避旁人，半点脸面都不留的。怪不得我初见阿瑶时，她总是畏畏缩缩，被人欺负了也半天憋不出一句狠话来。日后妹妹嫁入楼府，怕是也要跟着我们二房一块受委屈了。严家子放心，我这个人自小不是受委屈的性子，但日后他们若是再敢欺负阿瑶，我定会去找他们，好好理论理论。哟，原形毕露了。之前听二叔母夸陈家四娘子温柔贤淑，我还以为是被哪个妖精附体了，变了个人呢。可惜呀、啊，不到片刻就暴露本性。对着专资跋扈之人，我自当是泼辣狠绝。但若是像严家子这般温柔贤淑的女子，我自礼遇有加。老李，得了空子，不妨好好想想。为何见到我时，总是在我不必讲理的时候？你少得意，你能嫁进我们老家是天大的运气。若非昭君阿紫另嫁，哪儿轮得着你？老李，你闭嘴！严家嫂难道要为了旁人来指责自家小姑吗？他们说的果然没错，二叔父故去太早，才令二房做事，却父辈教养。你，老李，你谈及到教养，那我就好好与你理论理论。待到日后，我加入楼家，怎么说也是你次嫂，你对着你的次嫂大呼小叫，张牙舞爪，何谈教养？你还未婚，先提嫁后事，你好生不要脸！好，那此时我不是次嫂，也是楼家的贵客。你身为主家，对着贵客，动辄呵斥为难，这就是你们楼家大房的待客之道，这就是你们楼家大房所谓的教养。你算哪门子贵客？我告诉你，我阿母可喜欢昭君阿紫了。次知道要与你成家定亲，我阿母就不曾气顺过。你阿母喜欢何家女娘，那为何不让你们大方二郎去娶她？嗯，那是因为二方更喜欢昭君阿紫。哦，原来如此。对，就是如此。可惜呀、啊，你未来君姑可是半点都不喜欢你呢。你自幼缺乏父母管教，不学无术，又少涵养，你如何配得上我楼家书香门第啊？你在说什么？阿、啊、阿母，恕我不识，这位小女娘应该是楼大夫人的掌上明珠吧？是，我们两房。唯德一女，便是楼离。太傅楼大人承蒙皇恩，教诲殿下。楼大夫人出自名门，知书明理。楼家娘子自幼有父有母在身旁教导，不该像我家少商如此，少调施教才对。楼离妹妹虽是长房女，但终究是晚辈，约束无方，还请程夫人见谅。你与娄家娘子实属平辈，又出生二房，何来约束一次？要谈到约束二字，也得是亲父亲母，怎能轮到旁人？奴家还用不着你啊！阿母，少商正在与你堂兄一婚，日后便是一家人了。他今日逃此来府上。你就如此羞辱他，以后怎么有脸见你堂兄？亏他素日待你亲厚，还望程伯夫人不要与小女计较。方才楼离妹妹说
，大伯母甚是喜爱昭君妹妹。早知如此，就不该让阿瑶略美了。不如早两年就让大房的兄长们娶了昭君，也不会有今日这么多事端了。看来是你的规矩还没学够，竟敢在贵客面前胡言乱语，赶紧面壁思过去！你少得意，还不快谢过楼大夫人！谢大伯母帮少商讲话。山。